Na mnaikushukuru sana kwa kuendelea kubaki nasi ni Morning Trumpet na karibu tena katika sehemu nyingine ambapo ni baada ya siku na nilikudokeza mapema kwamba uh, kumekuwa na mkutano ambao umefanyika hivi karibuni uh, kati ya tarehe tano na nane huko Kigal African uh, Green Revolution Forum ile ni jukwaa muhimu kabisa la kilimo uh, Afrika likilenga kuunganisha wadau wa mazingira na kilimo uh, ili kubadilishana uzoefu na mbinu mbalimbali ili kukifanya kilimo uh, kuleta mapinduzi ya kiuchumi barani Afrika. Ni mkutano ambao umekuwa na mfululizo tangu lipoanzishwa uh, miaka 2010 na kumbuka mwaka 2012 mwenyeji alikuwa ni Tanzania na Msumbiji ilikuwa ni mwaka 2013 na huko Zambia 2015. Na mkutano huu umeendelea kufanyika kwa mfululizo ukiwa na ajenda tofauti tofauti na mwaka huu umefanyika Kigali. Ukilenga kutathmini yale yaliyojadiliwa katika siku za nyuma uh, yanaleta tofauti gani? Uh, katika mapinduzi hayo ya kilimo barani Afrika. Hapa studio tunaye mchumi Braves Kayoza Dr. Karibu sana. Uh, lakini tunaye pia Lucas Malembo yeye ni mkulima lakini pia mfuatiliaji wa masuala haya ya siasa za kilimo. Naweza nikasema hivyo pia sio? Ndio <laughs> yakose. <laughs> Karibu sana. Asante. Uh, huu mkutano si mgeni. Mm. Uh, ni mkutano wa saba ngapi sasa hivi mkutano huu ni mkutano wa saba ambao mm. leo umef, uh, mwaka huu umefanyika Kigali uh, unafahamika unaleta tofauti mkutano huu katika maisha ya wakulima mm, ukichukua kwa hapa nchini kwetu kwanza imani yangu kubwa wengi hawajui 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 <laughs> uh -huh. eh, yangu kubwa wengi hawajui maana yake kama hawajui wengi manake pia hata mamlaka zinazohusika kwenye wizara pengine zina taarifa lakini hazikuweza ku, kuwapa taarifa wananchi kwa wingi ukiangalia hata nchi zingine zimeweza kutoa taarifa kwa umma juu ya kilichofanyika baadhi ya nchi zimeonyesha zime sasa ukiangalia kwetu inaweza ikawa ni jambo geni hata uh, ukiangalia hata kwenye vyombo vyetu vya vya habari halijaweza kutokeza na kuonekana kwamba kuna kitu kilikuwa kinafanyika kwa ajili ya kuendeleza sekta ya kilimo Afrika. Mm -hmm. Ndiyo. Dr. Brothers, unadhani kwa nini uh, ni mkutano ambao haupati maarufu kama ilivyo COP ule wa, ha, wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi licha mm -hmm. kwamba ni wa kimataifa lakini mara nyingi sana una unafahamika fanika? Uh, asante Faraja kwa kunikaribisha lakini nzimu zangu alikoishia nadhani sahihi kabisa kwamba haujapata nafasi kubwa sana katika eh, nchi yetu. E, na e, kama kumbukumbu kumbu zangu ziko vizuri utakuwa mwandishi wa habari wa Tanzania wa kwanza kwenye mainstream media e, kwa television a, kuendesha mjadala huo e, lakini hautakuwa wa kwanza kwenye nchi kumi na moja zinazotuzunguka unaweza kuona tu katika hali mbaya kiasi gani katika nchi zote zinazotuzunguka kumi na moja e, yamefanyika majadiliano na mijadala mikubwa kwenye vyombo vya habari kuhusu mkutano huo. Kwa kila nchi unayoiona hapo ukiondoa Tanzania uh, imefanya hivyo na wewe umekuja siku tatu baadaye uh, kufanya hili. Uh, bila shaka hujachelewa sana uh, unastahili pongezi kwa sehemu <laughs> fulani. Lakini sehemu ya pili nadhani ya swali lako kwamba je eh, mkutano huu kwa nini eh, hasa upewe nguvu kama hiyo mikutano mingine? Uh, utajua umefanyika katika kipindi ambacho kulikuwa na kongamano hilo ambalo E, washajishaji wa ushirika wa Afrika mm -hmm. na Uchina waliupa nafasi kubwa kufoka kwa maana foka ndio ah, ndio ah, wakaupa ah. nafasi kubwa na wakaonekana kwamba ndilo jambo kubwa labda e, kwa bara Afrika na wapiga chapuo wa mkutano huo wakiongozwa na e, Profesa Peter Kagwanja wa Kenya akisema kwamba hii ni Marshall Plan ya China kwa Afrika kama ilivyokuwa ile Marshall Plan ya Marekani, Marekani kuisaidia bara ni Ulaya na kwa hiyo ni jambo hivyo kubwa lakini mimi na maoni tofauti nafikiri si hasa kwamba mkutano wa Uchina na Afrika ulikuwa na jambo lolote kubwa sana na maana sana kwa Afrika kuliko mkutano uliofanyika Kigali eh, kuhusu swala eh, la kilimo na najua tutajadili zaidi lakini kwa utangulizi katika bara ambalo eh, bila shaka utafahamu kwamba tatizo la watu ambalo uh, la, la uwepo wa njaa yani kwamba ukosefu wa chakula katika bara hili unakadiriwa kwamba kila kuna mtu mmoja kati ya watu wanne ana tatizo hilo e, wakati kiwango cha dunia ni mtu mmoja kati ya watu kumi. utajua hili ni bara ambalo e, watu wengi au watoto wadogo chini ya miaka mitano e, wana wamedumaa e, kwa tutavosema ukichukua 
watoto wote milioni 150 waliokuwepo duniani mwaka 2017 wakiwa meduma kwa sababu ya kosa vinilishe eh, ni, as, ni nu, theruthi moja iko kusini mwa jangwa eh, la Sahara ah, katika bara ambalo utafahamu wiki iliyopita nilikuwa nasoma ripoti ya UNHCR eh, inatuonesha kwamba kati ya mwezi Januari na mwezi June watu zaidi ya 16 wamesafiri kutoka bara la Afrika kuelekea katika mataifa ya Ulaya kupitia bahari ya Mediterranean hmm. lakini cha kushangaza hicho cha mno cha mno ni kwamba kati ya watu 18 mtu mmoja anayepita njia hiyo ya Mediterranean ama anapotea ama anafariki eh, dunia kuliko ilivyokuwa miaka miwili iliyo nyuma alikuwa mtu mmoja kati ya watu 42 na sehemu kubwa sana inayowakimbiza vijana wengi kutoka bara Afrika ni kwamba hawana fursa za kiuchumi hawana eh, maisha ambayo wanaweza kuyatamani na kwa muktadha huo kuna sekta ambazo zinaongoza uchumi wa bara Afrika lakini hazipewi kipaumbele kwa kiasi hicho na moja wapo ni, ki, ni, ni kilemo. Watu wanapozungumza kuhusu kutatua swala kama hilo, utaona tunazungumza mambo mengine mengi lakini kuna swala la sekta ya kilimo na hapa tutakubaliana na maoni ya ya, ya Paul Kagame wakati wa zidumu kwa Lakini ile uwanda kwa kama mkubwa, hii ni bara ambalo kwa mwaka mmoja mm. uh, kila mwaka vijana chini ya miaka 35 milioni 20 wako wanalifakamia soko la ajira. Uh, bila kuwa na kuwashika mkono lakini ni wakati huo huo unajua ni ajira ngapi zinapatikana kwa mwaka barani Afrika ni 2035 peke yake maana yake kuna watu wako unazungumzia ajira rasmi ajira yeah. rasmi uh, mm. ni 2035 peke yake lakini ukiangalia mnyororo wa sekta ya kilimo kilimo biashara kuanzia pale shambani mpaka chakula kinapokuwa mezani kina na fursa kubwa na nyingi sana ambazo hataweza kuzifanya kwa hiyo kwa ujumla wake utajua kwamba eh, hili ni bara ambalo eh, kilimo ni sehemu kwa kweli na si sehemu kilimo ndio uchumi uh, wa bara lenyewe lakini kwa bahati mbaya sana tumefanya kinyume chake tunafikiria kwamba uchumi wa Afrika ni kuacha potential zoko Afrika na kuwa na washirika nje ya bara Afrika <laughs> Asante uh, brothers brothers anaibua hoja nyingine muhimu kabisa ambayo ina mjadala mpana sana mm. anapoangalia FOCAC dhidi ya AGRF kwa maana ya African Green Revolution Forum mm lakini kurudisha nyuma kidogo. Mm. Ofi yake ni hiyo kwamba kilimo <coughs> kina potential lakini kama vile hatukioni hivi namna hii. Nilikuwa na siku moja kwenye burudani ukiwa na mrisho mpoto <laughs> kiimba na kuhamasisha kwamba kilimo <laughs> ni, ni biashara. Ndio <laughs> unachukuaje ma maoni ya brothers? Ah maoni ya brothers zinayachukua kwa mtaza huu kwamba uh, makongamano kama haya yanatusaidia sana kujua tunakotoka. Uh, tulipo na tunakotaka kuelekea. Ukiangalia kongamano ili dhima kuu yake ilikuwa ni nini? Wanasema ni kuongoza, uh, kupima na kukua. Ayo mambo makubwa matatu. Lakini katika majadiliano na bahati nzuri kulikuwa na viongozi ma maarufu sana. Tulikuwa na Tony Blair pale, tulikuwa na Rais Poka Game, tulikuwa na Mheshimiwa Ruto makamu wa Rais. Lakini tulikuwa na, na Dangote ambaye ni mfanyabiashara na mwekezaji mkubwa sana kwenye eneo hili la Afrika. Sasa so, ukiangalia ile zima kuu ya, ya ule mkutano kwa maana ya kukua, kupima na kuongezeka kwamba je tunakuwa, tunaongezeka lakini ukija kuangalia pia wameweza kujadili kuhusu uh, makubaliano ya, ya nchi, nchi za Afrika ya mwaka 2016 katika kubolesha sekta ya kilimo. Leo wamepokea ripoti ya mwaka 2018 ambayo inaonyesha hali ya ya, 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 ya ya kilimo Afrika ukiangalia bado serikali nyingi za za Afrika zimeshindwa kuongeza ufanisi ama kuwekeza ama kukaribisha wawekezaji wakubwa katika sekta ya kilimo sasa changamoto yake ni nini amemaliza kusema mchumi kwamba ukiangalia gapu la upungufu wa ajira na hali halisi tulionayo ka Afrika kwa maana ya tuna alizi inakadiriwa leo kuwa na hekta milioni miambili ambazo zinafaa kwa kilimo karibu ni nusu ya eneo la dunia lakini tuna, tunatumia maji ya asilimia mbili tu kati ya asilimia tano. so ukiangalia ni nini kwamba tuna uwezo ama tuna sehemu kubwa ya kuwekeza na sekta ambayo inaweza kutusaidia kwa hakika ni sekta ya kilimo kwa tunapohamasisha malembo uh, farm kwamba kijana amka kumekucha kamata jembe na panga twende shamba ni katika dhana pana sana pengine inaweza isieleweke lakini sisi tunafanya tafiti na kuiangalia potesho kubwa iliyoko kwenye kwenye sekta hii ya kilimo tunaangalia sekta ya kilimo Afrika inavyokuwa hususa kwenye mboga mboga na matunda tukiangalia hata nchi ambazo 
tunaziona ni nchi za mfano kwamba zimeweza kupiga hatua nchi kama Afrika Kusini eh, Afrika Kusini iweza kuuza mazao yake nje hususan mboga mboga na matunda zaidi ya dola milioni bilioni tisa nukta mbili lakini mwaka huo huo imetumia dola uh, bilioni saba kuagiza uh, bidhaa za mboga mboga na matunda kuingiza nchini sasa ukiangalia ni nini kwamba tunatumia fedha nyingi sasa kiuchumi ni nini atanisaidia mchumi kwamba tunapoteza nafasi kubwa sana ya ajira lakini si ajira tu kukua kwa uchumi wa Afrika kwa changamoto ipo kubwa na na bado naiona ukiacha taswira ya Afrika ukija taswira ya nchi hadi nchi kwamba tunaangalia tujifunza hata hapa kwetu kwamba uh, wizara ya kilimo ikoje ina mipango ya kwenda kumsaidia mkulima kutoka kulima kilimo chakula na kwenda kilimo biashara tunaiangalia hiyo taswira tumekuja na mpango wa maendeleo ya kilimo unashabiana vipi pia na 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 na, 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 na kongamano kama ili tulitegemea sasa uh, kwamba kulingana na uzinduzi uliofanyika picha tuliyoionyesha kwa Watanzania kwamba tungeweza kwenda kuionyesha Afrika kupitia mm. kongamano hilo kwamba Tanzania kama nchi tumeweza kuanza na hatua hii na matokeo yake ni haya na tukashawishi sekta binafsi leo tungetegemea kwamba sekta binafsi ipo kwa sehemu kubwa kule kuna wafanyabiashara watu kama kina Dangote tuwaeleze kuna fursa gani zilizopo Tanzania kwenye sekta ya kilimo kwa maana pengine kilimo cha mboga mboga na matunda pengine kwenye kilimo cha chakula sasa ukiangalia kwa sehemu kubwa uh, wizara ambayo kimsingi ilipaswa na jukumu hili sijaona kama imeweza kuunganisha watu kwenda hata kwenye kongamano kubwa kama hili na kama alivyojaribu kusema mwenzangu pia mimi ni mfuatiliaji na ni mdau mkubwa sana makongamano kama haya yanapotokea lazima niangalie nchi yangu imelipokeaje vyombo vya habari vimelielezea vya kutosha eh, lakini ukija kuangalia hata magazeti yetu nilikuwa nasoma gazeti la East African la la wiki ukijaribu kuangalia uoni sehemu ambayo ina <laughs> na kuonyesha kwamba Tanzania labda, nao kimsingi labda labda, uh, labda ni kwa sababu hii ambayo uh, Dr. Brothers amesema kwamba nguvu kubwa ilipelekwa foka zaidi kuliko huku lakini haimaanishi umuhimu wa mkutano huu ha, uh, haupo sio lakini narudi nyuma Dr. Brothers kwamba huu ni mkutano wa saba mm. ni mkutano ambao umekuwa na maazimio fulani fulani labda kwa sababu haya reflect haya akisi maisha halisi so watu wameona ni mkutano tu unaopangwa na kuisha labda Demana. kabla uja, ujaenda kwa Bravias tunapoongelea Tanzania tunasema wananchi asilimia na tano mpaka sabini pengine semanini wanategemea kilimo lakini hawa hawa wananchi wanachangia uh, asilimia selasini kwenye pato gafi la taifa. Sasa unaposema huu mkutano pengine atuoni matokeo yake kwa taifa ambalo wananchi wake zaidi ya asilimia tano wanajishughulisha na kilimo. Sioni ile mantiki. Hatukatai makongamano ama mikutano mingine mikubwa. Lakini tunapaswa tuangalie mm. uh, vitu ambavyo vinatusaidia moja kwa moja kama taifa. Sipingani na hilo. Ndiyo. Lakini nimeleta hiyo kwa sababu mkutano kama huu uliofanyika uh, Msumbiji, Maputo, ulikuwa na maazimio uh, kwamba asilimia kumi ya bajeti ya kitaifa ielekezwe kwenye kilimo jambo ambalo lilipokelewa na nchi chache sana kati ya nchi ambazo zilihudhuria labda ndio reflection hiyo uh, kwamba ni mkutano ambao hau hawakisi yani mwananchi huyo wa kawaida asilimia 80 ha, ha, hauoni ni, ni nadhani uh, mwananchi hauoni kwa sababu anasababishwa kutokuona mm -hmm. eh, lakini kiwalisia ni mkutano au ni swala ambalo tunapaswa kuwa tunaliishi na ama tunaliishi mm. kila siku. E, na utajua nikihusisha na huo mkutano ambao e, umepigiwa sana chapuo na vyombo vya habari na watu wa siasa. Lakini ukweli ni kwamba kwa mfano hizo pesa ambazo tunaambiwa tutapewa e, dola bilioni stini, sio? Mm. E, kwa bara Afrika e, kutoka Uchina. E, Ngoja tuangalie kidogo kuhusu sekta yenyewe ya kilimo katika bara mm. Afrika. Mm. Hili ni bara ambalo ukijaribu kuangalia sekta nzima ya kilimo kwa mujibu wa benki ya dunia uh, Africa Grow ya mwaka 2013 kwa mujibu wa UNESCO kwa mujibu wa FAO mashirika yote 
ni kwamba sekta ya kilimo itakuwa unazungumza kilimo kwa maana ya uzalishaji kwenye masuala ya vinywaji ambayo yanatokana na sekta ya kilimo na uchakataji wa chakula kinyewe itafikia dola trilioni moja. thamani yake dola trilioni moja kati ya sasa na mwaka 2030 miaka hamsini ya bara Afrika la kupata uhuru manake ni kwamba e, tume uchumi wetu patogafi la nchi la, la bara letu Afrika ni dola trilioni moja nukta nne. kwa kwa miaka hamsini asa ufanye mtu anayeongea sio mchumi kwa miaka hamsini manake taifa hili limepambana kupata pato gafi la dola trilioni moja nukta nne. kilimo kati ya sasa na mwaka 2030 naonesha ukuaji wake unaweza kufikisha trilioni moja. manake ni kwamba sekta ya kilimo peke yake kama ilivyo na hasa utakapoangalia uh, katika katika uchakataji wa vyakula lakini ukazungumza juu ya vinywaji ambavyo vinatengenezwa kutokana na sekta yenyewe ya kilimo vina uwezo wa kuchukua trilioni moja kwa sababu hii ni miaka kama kati ya sasa mwaka 2030 kama miaka 15 ukigawa kwa miaka hamsini ni mara tatu kwa ni trilioni moja trilioni moja mara tatu manake ni kwamba bara hili ilikuwa limefikia uchumi wa dola trilioni tatu duniani na wakati ningekuwa eh, ni sehemu ya uchumi mkubwa duniani ya kipindi cha saba kwa kipindi cha miaka 50 mm. manake mm. lakini leo unazungumza bara ambalo ukichukua uchumi uh, wa jimbo la Texas nchini Marekani jimbo la Texas mm. unahitaji bara la Afrika kwa maana ya patogafi nne au tano <laughs> sasa manake ni kwamba kama tunasema bilioni stini nyingi zaidi kuingia katika bara Afrika of course tumesikia sasa hivi kwamba zitahusika katika kuendeleza masoko na vitu vya aina hiyo na tukajifunga macho na kutokuona kwa kuna fursa kubwa sana katika sekta ya kilimo bila shaka tutakuwa tunapita njia ile ile ambayo waanzilishi wa mabara mm. hili tunazitaka hizo bilioni uh, hizo kutoka China ile labda tuziwekeze kwenye kilimo si, si nadhani na, 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 ni, ni sawa lakini kuna makosa makubwa tunayofanya nitakwambia mm. kwamba hii ni bara ambayo tunaongoza kwa kuingiza mchele kutoka eh, mat, eh, yani kutoka nje ya bara yenyewe hii ni bara ambayo naongoza eh, kwa mwaka kali natumia takriban dola bilioni 3.5 kuagiza mchele kutoka nje ya bara Afrika lakini mwenzangu amesema hapa kwamba nusu ya eneo ya ardhi inaweza kutumika kwa kilimo la dunia nzima liko katika bara Afrika ukichukua vinchi kama Brazil Indonesia Thailand uh, vinaweza kuzalisha zaidi ya sisi tunavyoweza eh, kwa tunazalisha maana ni kwamba kumbe tunatumia pesa nyingi zaidi kuzipele, kutoka kwenye sekta ya kilimo kutengeneza ajira katika bara mengine na kupeleka pesa nyingi zaidi katika bara mengine kwa si kweli kwamba zile pesa zinazokuja bara Afrika labda zina eh, kwamba hizo ni nyingi zikuweza eh, kuweza kusaidia lakini kuna mambo ambayo pia tunapaswa kuangalia kwa uchumi mfano mpana Hmm. Saizi bara Afrika inaingiza ndani ya pesa zinazokuja kama misaada na vitu kama hivyo kama grants za dola bilioni mbili kwa mwaka. Lakini eh, I mean bilioni 30 mpaka 50 kwa mwaka zinaingia. Lakini bara Afrika linavujisha dola bilioni mbili kutoka nje. Sehemu moja ni kwa sababu biashara katika bara Afrika. Nakumbuka katika mji huo huo mwezi Machi tulikuwa na declaration ya Kigali ambayo inataka tuwe na free continental uh, free area tuweze kufanya biashara kwa, kwa pamoja. Lakini unapokuja kwenye sekta peke yake kwa mfano ya kilimo, unajua kwamba kuna taratibu nyingi na sheria nyingi ambazo bado hatujaweza kuzi, eh, kuzifungua ili kuhakikisha kwamba kilimo inakuwa ni sekta ambayo eh, inakuwa kwa kasi. Takupa mfano mdogo. Ukijaribu kuangalia eh, mazao yanayozalishwa Afrika ya kilimo yanayouzwa nje, yani ukiangalia exports zile metrics za mauzo ya nje. Mshirika mkubwa wa bara Afrika ni nchi za Afrika zenyewe. Yaani unaposema uzaji wa bidhaa za chakula za kutoka kwa kilimo kwa maana ya kuexport Afrika inafanya biashara zaidi na nchi za Afrika zenyewe lakini yani sisi kwa sisi sisi kwa sisi mm -hmm. lakini ukienda kwenye viwango kwa mfano eh, vya kodi na forodha ni asilimia stini zaidi kuliko sekta zingine ambazo tunafanya biashara na mabara mengine Manake kuna gharama kubwa sana kufanya biashara ya kilimo barani Afrika. Kuna kodi nyingi barani Afrika zifanye vile. Kuliko tunafanya biashara na mataifa mengine kwenye vitu vingine ambavyo kimsingi sisi hatuna uwezo wa kuvizalisha. Wao ndio wanaozalisha na wanavirudisha katika bara letu ili kuweza eh, kutumia fursa hiyo na nguvu ya uchumi wa tunasema unakuwa ili kuweza kuendeleza mataifa yao. Kwa fikra ya kiuchumi ingekuwa kwamba ni kweli tunazihitaji hizo katika kuendeleza lakini jambo jambo baya au nadhani jambo ambalo tumelifumbia macho katika mjadala ya nchi kama Uchina ni kwamba mitaji mingi inayotoka katika mataifa kama hayo inakuja kuongeza faida katika mitaji ambayo inaishi haiji kufanya maendeleo ya bara la Afrika hiki ni kitu ambacho akizungumzi kwa sehemu kubwa 
Hizo bilioni stini ukijaribu kufanya ukokotozi ni kwamba zinakuja kuongeza mitaji, kuongeza faida ya mitaji ambayo inaishi. Kwa hiyo inakuja kuongeza gap la walio nacho na sio nacho kama hatukua makini kupeleka sehemu sahihi za uchumi wetu kwenye sekta ambazo zinagusa watu ambazo ni kilimo wanakuja kuwekeza sana katika miundo mbinu kwa mfano reli kwa mfano barabara kwa mfano mambo kama haya mambo haya ni kweli yamekuza uchumi wa bara la Afrika lakini yameongeza faida kubwa sana kwa matajiri na mabilionea wakubwa waliko bara la Afrika na kwa hiyo utakuta kwa mfano matajiri na mabilionea wa bara la Afrika wanapenda sana kuona hilo na maana ukifanya na nimesikia baadhi ya mijadala kuhusu eh mkutano huu kwa mfano wa China na, na Afrika uh, pale ambapo matajiri kwa mfano wa Tanzania wameojiwa wapata maoni yao wanaopigia chapuo sana na ni kwa sababu uh, mkutano huo una matokeo makubwa kwa matajiri kuliko hawa maskini kama tungekuwa Kenya tungeleta hawa wanjiku kwa wanjiku hauna kwa kweli kwa kiwango kikubwa sana <laughs> faida katika bara Afrika lakini sekta ya kilimo na mikwambia mwenzangu eh but but utaadha tutamrusha siku nyingine mimi ni mkurugenzi wa sera na utafiti malemu kwa tofauti tafiti za kutosha kuonesha kwamba fursa ya sekta kilimo amezungumza tu kwa mfano mboga mboga na matunda faraja uwezi uwezi kuamini kwamba hata hapa Tanzania mimi wakati nikiwa kidato cha 4 mwaka 2005 ilikuwa na thamani ya dola milioni 64 mboga mboga na matunda miaka kumi na mitatu baadaye tunazungumza sekta ambayo mboga mboga na matunda ina thamani ya dola milioni 655. Ukichukua ukienda kwenye bara Afrika ni kwamba wakati kwa mfano ukiangalia kati ya mwaka 88 na mwaka 2004 wakati uzalishaji au uzaji wa, wa bidhaa nje uliporomoka kwa bara zima kutoka 25.17 sekta ya hotikacha ilikuwa kwa 12. Lakini tafiti hizo zinajaribu kutuonesha vizuri zaidi kwamba hii sekta inaongozwa na watu wadogo wadogo kutoka mashariki mwa Afrika ukienda Kenya asimia tisina tano ya sekta yenyewe ya mboga mboga na matunda inaongozwa na watu wadogo wadogo ni wafanyabiashara wachache wakubwa katika sekta hiyo ukienda West Africa vile vile asimia sabina tano inaongozwa na watu wadogo ni kwa kiwango gani kwa mfano katika mazingira kama haya ambapo kwa mfano sekta ya utalii inakuwa kwa kasi kubwa sana ambako e, sekta za uwekezaji zinakuwa kwa, kwa kasi kubwa sana sekta ya kilimo katika ambayo inahitaji mtaji mkubwa ambayo inataka teknolojia ndogo tunaiangalia kama sehemu ya kutoa bara Afrika kuliko hizo hizo e, tunazozungumza e, dola bilioni bilioni sita sasa semi sio kwamba ni mbaya semi kwamba tupasi kuwa nazo lakini nachosema ni kwamba hizi zinapokuwa zinatupumbaza kwamba hatuwezi kuangalia vizuri zaidi katika sekta ya kilimo bila shaka Paul Kagame rais wa Rwanda siku chache zilizopita alisema kwamba e, ushirikiano wa kimisaada ni wa kisiasa Mm-hmm. ushirikiano wa kibiashara ni wa kimasoko. Kwa hiyo kama hiyo tafsiri itataka kubebwa na umoja wa Afrika bila shaka hakuna jinsi ambavyo Afrika inaweza kuengage na dunia nyingine kama haiwekezi vya kutosha Kwa katika hibiasha. sekta ya kilimo. Mm-hmm. Ambapo ndio utakuwa ushirikiano wa kibiashara. Wa kibiashara zaidi kuliko huu ambao tunaoona hivi sasa. Mm. ambao ni wa kisiasa. Amb- ambao ni wa kisiasa kwa sehemu kubwa sana. Ndio maana utasikia life span yake si ndefu pengine. Si ndefu hata kidogo. Lead, measure and grow. Mm. ndio kaulimbio kwa tafsiri sio rasmi ulizungumza maneno mazuri ya Kiswahili mm. tunasema ku, ku lead measure and grow ku, kupima uh, kukua na kuongoza na, na kuongoza yes uh, ku, kuongoza kupima na, na kukua, kukua. ndio unapata tafsiri gani eh, nadhani walikuwa wanapima tunaongozaje pengine kwenye sekta ya kilimo lakini matarajio yetu tunajipima vipi kwa maana ya kupima na kukua kwetu Uh-huh. Uh, sasa tumekuwa na mikutano mingi na maazimio mengi ambayo yalikuwa yanapelekea kama hayo azimio la, la malambo kwamba kila serikali itenge asilimia kumi kwenye bajeti yake kuu kwa ajili ya kupeleka kwenye sekta ya kilimo uh-huh. lakini maazimio hayo mengi yamekuwa hayafatu ukiangalia hata sisi hapa nyumbani kwamba je tumewahi kutenga na kumbuka kama si mara moja uh-huh. tena ilikuwa si kama asilimia moja ambayo ilienda kwenye 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 sekta ya kilimo. Sasa ukichukua dhima yote ambayo wamekuwa wakijadili kwa hii ripoti ya 2018 ya hali ya, ya kilimo Afrika bado na unakoswa hata wao wamediliki kusema kwamba bado hailizishi uwekezaji kwenye sekta ya kilimo bado haulizishi eh, katika nchi zilizopo 
Afrika na serikali zake. Sasa ukija kuangalia na, na hiyo ndio maana tunasema inaenda moja kwa moja kwa maana ya kuaksi uchumi wa mataifa yetu. Taifa moja moja kwamba bado atukui inavyotakiwa. Atukui inavyotakiwa kwa nini? Bado tunatumia fedha nyingi kwa ajili ya kuagiza chakula. Mm. Bado tunatatizo tuna, tuna la ajila ambalo kimsingi ukiangalia linaweza likaondolewa ama kupunguzwa kwa namba kubwa na sekta ya kilimo. Make huko watu watajiajili moja kwa moja uh, mashambani. Lakini tuta, tu, tunaongelea leo mfano Tanzania tunaongelea kuwa na uchumi wa viwanda. Lakini uchumi wa viwanda tunaangalia zaidi uh, kwenye sekta ya kilimo kwa maana ya kuchakata malighafi inayotokana na kilimo. Sasa hatujui hivyo vitu. Tuna tu, amejaribu kuongelea mahusiano misaada ya kisiasa. Mimi natoka kwenye misaada ya kisiasa kwamba kuna masoko mengine tunaambiwa na viongozi wetu kwamba kuna soko labda la bidhaa fulani nchi fulani lakini lile soko atuambiwi lina linaisha muda gani eh, leo tunaambua mm. soko labda la miogo China mm. lakini China wakati wanaangalia soko la miogo kutoka Afrika wanaangalia ufumbuzi wa kudumu wa tatizo la malighafi inayotokana na miogo kwao sasa we unapohamasisha wananchi walime miogo ni lazima uwape picha mm. ya, yani unachosema ni kwamba wale wanaangalia ufumbuzi wa tatizo la kudumu ufumbuzi wa kudumu wa, kudumu. wa tatizo la malighafi na uhitaji mhogo mhogo kwa maana hiyo uko iko siku hawatahitaji hawata <laughs> wakati huo umehamasisha sawa wananchi walime na ndio maana mara nyingi nimekuwa nikisema tunashindwa sana matatizo yetu kuyapa aidha jibu au jawabu Kuna tofauti kubwa sana ya jibu na jawabu. Matatizo mengi tunayapa tu majibu ya muda mfupi na sio majawabu ya muda mrefu. Watu wanahamasika, wanahamasishwa walime. Lakini tumejua ile muda sahihi kwamba wanatakiwa walime mazao haya kwa wingi kwa kipindi gani. Kwa hiyo serikali kupitia wizara pengine ya viwanda na biashara na kilimo inatakiwa sasa iwasaidie wananchi kwamba kama ni kuingia kwenye kilimo cha miogo wafanye hiki kilimo sawa kwa utaratibu huu kwa muda huu wakikimbizana na soko huko mm, mm. ndio tunasema mahusiano mm. ya kibiashara mm, mm. sio mahusiano ya kisiasa sasa sisi tunachanganya hivi vitu hata kuambia watu walime miogo tunawaambia kisiasa badala tuambie kibiashara lakini huwezi kuiweka siasa pembeni sio huwezi kuiweka lakini mm. kimsingi unapoenda kwenye biashara mm. unatakiwa uiweke pembeni tulete wataalamu pale watueleze hali halisi lakini bado tuwekeze. siasa ile ile ndio itatengeneza mifumo ya mahusiano ya Hiyo ni kwa nchi zetu za Afrika. <laughs> na ndio maana tumeonekana hivyo hmm. tunaletewa mambo mengi katika taswira hiyo ya kisiasa zaidi lakini sio kiuchumi ama si kibiashara. Na ndio maana unaona hata miladi mingi yetu ukiondoa kwa maana ya serikali lakini hata inaokuja kwenye taasisi za dini taasisi zilizoko kwenye jamii mingi inaenda kufa. Lakini kwa nini tunaipokea kisiasa na sio kimahusiano ya kibiashara ama kiuchumi mm -hmm. ndio kuongoza kupima na kukua ndio kauli mbiu ya mkutano huu wa African Green Revolution Forum uh, Dr. Braves nimesaidia mm. kuendelea pia kuchakata mm. tafsiri ya unadhani mm. kwa nini tumekuja mm. kuja na kauli hii mm. utaona hapo kuna ku, 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 kuongoza mm -hmm. moja ya vitu ambavyo vimeonekana katika sekta ya na Afrika ni ukosefu wa leadership na watu wengine e, wanasema na hata mkurugenzi kwa mfano mkuu wa benki ya Afrika FDB mm, mm. anasema kwamba kama kuna jambo kubwa tunapaswa kufanya katika sekta ya kilimo ni kuonesha leadership kuna leadership inakosekana na hata ukiangalia pano ya wale viongozi waliokuwa kwa mfano ile pano iliyomhusisha William Ruto na Ibrahim wa Kenya Paul Kagame rais wa, e, wa Rwanda akufo nana rais wa Ghana na naib rais wa Gabon E, ili walikiri kwamba lipo tatizo kubwa sana la leadership. Kwa hiyo ni jinsi gani tunafanya? Sehemu ya pili ni ya ku uh, ni lead, sehemu ya pili ni measure. measure. Mm. Jinsi gani tunapima hasa ukuaji wetu katika sekta ya kilimo? Sasa hivi karibuni uh, na simu da mrefu nadhani pia niwahi kukuambia hapa. Uh, mtu mmoja anaitwa Advent katika gazeti la New York Times uh, mwaka jana ali, alisema aliandika article ambayo ilitapua numbers. Na kaonesha kwamba Uh, how developmental statistics in Africa are misleading us and what we can we do about these numbers. Kwamba kuna tatizo la namba na kuonesha zinavyoendesha uchumi wa bara Afrika na ni kitu gani tunaweza tukakifanya. Lakini 
kwa sababu watu wengi walimshambulia kwamba aliandika maoni haya akitokea nje ya bara Afrika bara Afrika lenyewe katika kujitathmini kwa kutumia ile commission ya takwimu za kilimo commission of agricultural statistics ya bara Afrika utaona kwa inavyopima kwa mfano base zake za miaka katika kuamua au kuangalia maendeleo ya sekta ya kilimo kumekuwepo na maswali mengi ya sehemu zenyewe lakini utakumbuka hivi karibuni hata hapa nchini Tanzania Rais wa Jamhuri ya Tanzania aliwahi kuhoji hata hizo takwimu za kwamba E, usambazaji kwa mfano wa mbolea katika maeneo mbalimbali bara na Afrika. Kwa kumekuwepo na tatizo hilo tunatumia. Tuna Lakini sababu ya pili katika vipimo ni vipimo gani unavitumia kupima kwamba na kwenda mbele. Je, yeah. okay, tumesema sehemu ya kwanza tumeshindwa kutenga bajeti kubwa katika sehemu hiyo. Lakini sehemu ya pili ni kwamba uta, utaangaliaje kwa mfano kama sekta ya kilimo e, ukuaji wake kwa maana huo ya tunakuwa tunasema inakuwa kwa kiasi gani umefungamanishwa na maeneo mengine ya sekta muhimu kama za, za kiuchumi kama viwanda. Na unapofika pale utajua kwamba ipo hatua kidogo sana e, a, tumepiga na labda tunapaswa e, kuji, e, kuji, kujirekebisha. Mwenzangu ametoa kwa mfano hapa e, kwamba tunaagiza bado tunatumia pesa nyingi kuagiza chakula. E, mkurugenzi mkuu huyo wa, wa FDP African Development Bank I mean Dr. Desena anaonyesha kwamba tunatumia takriban dola bilioni 40 kuagiza chakula kwa bara Afrika kutoka nje. Lakini anasema itaishia hapa. Kati ya sasa na mwaka 2030, yani kufika mwaka 2030, tutakuwa tumia dola bilioni na kumi. Sasa kama tumekuwa tukiwekeza na tukifanya makongamano makubwa katika sekta ya kilimo na tukiamua kutengeneza mikakati na kuengage teknolojia na masuala ya hiyo, bila shaka utajua kwamba upimaji wetu au vipimo tunavyovitumia vimekuwa na kasoro kidogo. Na hilo inabidi uliangalie pia katika maeneo mengine. Hii ni bara ambalo ni miongoni au ni bara linaloongoza kwa ukuaji wa miji bara na Afrika yani duniani kote. Zaidi ya 3.5 mpaka 4% katika ukuaji. Nchi ya Tanzania ni zaidi ya 5%. Kwa watu wengi wanaenda sana miji. Lakini kumbuka miji na ustamilivu wake inategemea sana usalama wa chakula moja. Inategemea sana na uwezo wa, 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 wa chumi zenyewe katika miji kufungamanishwa na chumi za vijijini. Hili ni jambo ambalo tutafanya. Na nitakuwa narudia kufaru kwenye mkutano wa China. China yenyewe ambao tutakwenda, wao walikuwa na program ambayo inaitwa Spark program, ambayo una integrate teknolojia kutoka mijini kwenda vijijini. Na utaona kwamba asilimia tisini kati ya mwaka 1990 na mpaka mwaka 2015 iliweza kufanikiwa kwa zaidi ya 95. Kuonesha kwamba uchumi unakuwa kutokea barani, kutokea ndani kwenye. Kwa vipimo ambavyo tumekuwa tukitumia hapo utakuta kwamba eh, vina, vina shida. Lakini sehemu ya mwisho unasema ni ku grow. Tunakuaje? Na utaona wamegusia a mambo kadhaa na kubwa ni kuhakikisha kwamba small holders au wafanyabiashara au wakulima wadogo wadogo na wafanyabiashara wadogo katika sekta ya kilimo na sekta eh, ya kati kwa mfano hapo nazungumza eh, sekta ya kilimo na mnyoro wake wa thamani inaweza kuwa sio tu inakuwa kwa maana ya kuona zimeanzishwa nyingi lakini zinakuwa kwa maana ya kuona kwamba zinao mchango mkubwa sana katika sekta eh, ya kilimo lakini katika sekta ya kiuchumi na moja ya vitu ambavyo vimejadiliwa na mwenzangu amezungumza vizuri kuhusu kwa ripoti ya hali ya kilimo bara na Afrika mwaka 2018 ukilinganisha na mwaka 2017 ni kuhakikisha kwamba zinapata nguvu za kutosha lakini sekta binafsi inakuwa driver mkubwa sana wa sekta ya kilimo na sio serikali kuwa driver mkubwa wa sekta ya kilimo ni kwa jinsi gani kwa mfano masuala yanayohusu fedha masuala yanayohusu nishati kwa mfano ya matumizi ya umeme masuala yanayohusu teknolojia kwa mfano tunapozungumza masuala ya umwagiliaji mm. yamekuaje katika eh, mnyoro mzima wa sekta ya kilimo kuelekea huo uchumi mpana mm, kwa hiyo kwa sehemu kubwa hiyo mm. uh, uh, lead measure and grow ilikuwa ni jaribu kuangalia masuala haya na kwa kweli kwa sehemu kubwa sana utaona kuna vipimo vingi uh, bado tuna safari ndefu ya kufikia Uh, Lucas katika mazungumzo ya Dr. Braves wakati fulani alisema tunapata changamoto ya gharama za kufanya biashara. Yaani mm -hmm. gharama ya kufanya biashara inavyokuwa kubwa unategemea changamoto uh, fulani. Uh, na na hili linatokea sana barani Afrika. Sura kodi nyingi na changamoto nyingi. Kwa hivyo hauoni furaha kufanya biashara katika eneo ambalo gharama ya kuifanya biashara inakuwa ni kubwa. Kilimo ni biashara. Wewe ni mkulima ukimiliki kampuni ya Malembo Farm baadaye utatueleza kidogo kuhusu hilo lakini nataka nipate picha kidogo kutoka kwako mtazamo wako unaona nini <coughs> katika hilo ah asante o, ni kweli changamoto ipo na wawekezaji wa wengi wamekuwa wakilalamikia kuna wakati fulani ni kusikia watu walikuja kuwekeza kwenye 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 eneo la maziwa lakini akakuta vibali vya kumfanya mpaka apate ile leseni ya ku ya kuendesha kiwanda hicho 
ni vingi uh, kiasi kwamba vinampelekea mwekezaji kama ametoka nje pengine hata kama ni mzawa iwe iwe ni, ni, ni changamoto kubwa sasa uh, na hili limekuwa likilalamikiwa sana hata na wabunge uh, bungeni kwa mara kadhaa kwamba tu, tuangalie namna gani ya kujenga mazingira rafiki kwa 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 wawekezaji sasa mimi ninaenda mbali zaidi ukiondoa tu kwenye maeneo hayo ya, ya viwanda na kilimo nadhani pia serikali ama wizara inayo jukumu kubwa sana la kukaribisha wawekezaji kwenye sekta ya fedha tuna changamoto ya kimtaji ni kweli kilimo kuna maeneo akihitaji fedha nyingi kwa sababu ya rasilimali tulizo nazo lakini kuna wakati inahitaji fedha sasa fedha ukija kwenye mifumo yetu ya ya taasisi za fedha si si mifumo rafiki sana benki nyingi ama taasisi nyingi tulizo nazo nyingi ukiziangalia ni kwa ajili zinakwambia tunakopesha wajasiamali wadogo wadogo mm. na, na, na hii imekuwa ni zana kweli yani sisi tunahesabika katika hali ya udogo udogo ndio maana tuna hizo nini microfinance microfinancing micro nyingi ndogo ndogo sasa kama tunawaza vitu vikubwa kwa nini tunapimwa kwenye kuwaza vitu vidogo vidogo mategemeo yangu tunapoongelea kwamba tunaenda kwenye uchumi wakati uchumi wa viwanda tulipaswa tukaribisha wawekezaji waje kwenye kwenye kuwekeza kwenye, kwenye taasisi za fedha yani tuwe na benki leo ambayo itamkopesha mfanyabiashara ambaye anaenda kuwekeza kiwanda kwamba baada ya miezi pengine sita hadi mwaka ndio aanze kufikiria kupeleka marejesho Tuna... kuna mambo kadhaa yanaibuka katika maelezo yako uh, malembo uh, moja ni kwamba benki hizo tunazo tume exhausti kiasi gani mpaka tufikirie kuwaalika wengine be, be, je be. hizi haziwezi kubadilika sura kidogo zikaaccommodate tunahitaji watu zaidi umeongelea sura uh -huh. benki nyingi tulizo nazo ni za kibiashara uh -huh. atuaimanishi benki tunazo zihitaji ama tunazo zisema hazito kwa zinafanya biashara lakini liba kwenye uh, mikopo ya kilimo mikopo ya viwanda ni tofauti na liba kwenye biashara hizi za moja kwa moja. Leo tunaongelea kwamba benki nyingi liba zake ni asilimia nane pengine na kuendelea. Lakini ukichukua leo tarehe moja uh, mkopo, tarehe moja ya mwezi unaokuja unaanza kurejesha. Unaanza kurejesha. Nenda tu kwenye umezalisha ama la. Nenda tu kwenye sekta ya kilimo. Mazao mengi ukiacha haya ya mboga za siku moja na siku 30, mengi ni siku tisini. Unaongelea kwamba mkulima anapochukua fedha leo tarehe moja. unatakiwa uhesabu siku tisini. Alakalaka ni mwezi Disemba pengine na Januari ndio ataanza kupata matokeo. Maana ndipo wakati aliopaswa aweze ku... yako ni kwamba benki iconsider ifikirie hilo pia. Ifikirie hilo kwa maana gani? Nadhani wanafanya wale wanaofanya hivyo. Ah hapana kuna changamoto <laughs> atakuja aonge <laughs> atakuja aonge tuna kitengo cha tafiti na sela kwenye uh -huh. kwenye kwenye taasisi yetu kataongelea hilo kwa kwa, kwa upana lakini maana yangu ni nini unapomkopesha leo mkulima shilingi milioni moja kwa ajili ya kuendeleza kilimo anapaswa aweke milioni thelathini pengine pembeni kwa ajili ya kurudisha marejesho ya miezi pengine mitatu mfululizo lakini kumbuka marejesho anayorudisha uh, benki ni sehemu ya milioni thelathini ambayo amekopa, amekopa. sasa maana yangu ni nini tumesema tuna milolongo ya kodi na vitu vingi tukaribishe hizi taasisi za fedha tunapoongelea viwanda tuwe na benki ambazo zitawakopesha watu wanaotaka kuanzisha viwanda watu wanaotaka kuanzisha kilimo leo tumekuwa na madirisha tu kwenye hizi benki uh, kila benki sasa hivi ukiangalia hata ambazo zilikuwa zina madirisha ya kilimo zimamua kurudi kule kwa nini angalau kule kwenye sekta ya kilimo kumechangamka mtu atauza vimboga Ata, atafanya marejesho ukilinganisha na maeneo mengine ya, ya, ya kibiashara. Sasa wanafungua madirisha lakini leo tukipata benki ukiangalia nchi kama Israeli nimekuwa nikifuatilia. Wana benki za kilimo kule. Unakuta tunayo na sisi malembo. Tunayo hmm. tunao benki ya kilimo. Lakini umesikia hata rais wa nchi anahoji anahoji ana, ana, ana anaenda vizuri sasa hivi. Ah. <laughs> Nina <Nenotarifu>. taarifa. <laughs> Reliable. Eh, tunada, tunaangalia hata wenzetu ambao wako kwenye sekta ya kilimo. Nchi kama Israeli ukiangalia mkulima anapokopa, kila anachopaswa kurejesha nani kwa mda gani ni tofauti sana. Sasa 
unapo unapomkaribisha mwekezaji aje awekeze kwenye sekta ya kilimo hao wawekezaji lazima wa Tanzania wajue awaji tu na fedha zao kwamba amekuja na dola milioni moja pana atakuja na fedha kiasi lakini atategemea taasisi zilizopo za fedha zimsaidie ili kuendeleza kilimo na, na kushukuru malembo uh, muda wetu unakimbia kimbia maana kimtataka baadaye kidogo tu, tuzungumzie wewe kama mkulima wewe kama mbunifu katika eneo hilo unafanya nini uh -huh. uh, kuisaidia serikali uh -huh. uh, dr braves uh, malemba amegusa swala la mitaji uh -huh. uh, kama tunahitaji wawekezaji na kukuza kidogo uh, maswala ya mitaji katika eneo hilo lakini pia tukagusa gharama za kufanya biashara uh -huh. uh, taasisi yetu ya uwekezaji imetengeneza kitu wanaita one stop center mm. kupunguza mirolongo ya watu kuzunguka mm. uh, lakini one stop center haimuondolei mm. uh, mwekezaji kuvuka hatua fulani mm. ya kufuata zile taratibu mm. kuwa na leseni ya biashara ni jambo moja lakini kuwa na leseni ya kufanya biashara fulani ni jambo jingine mm. ambalo huwezi kuliepuka hauoni kama wamejitahidi kufanya hii na kupunguza hizi gharama za za biashara ambazo tunazozungumza hapa Nadhani oh, hoja hoja ya mkurugenzi wa Malembo Farms ah, haina maana kwamba hakuna jitihada zozote ambazo zina, zina, zinafanyika. Kuna jitihada kubwa zinafanyika. Lakini jitihada hizi lazima ziwe na hapo tuko kwenye theme ya yule mkutano. Inasema you lead, you measure, you, measure, you grow. grow. Mm. Hasa measure ya kwamba unafanya kikubwa hicho unachokifanya na unaelekea kwenye matokeo. Ndilo swali kubwa sana. Kwa hiyo inafanyika ndio. Lakini inapimika mm. kwenye vigezo vya kwenda kule mbele kwa kuna hiyo eh, ina, ina, inaonekana lakini hiyo haitoshi ni jinsi gani una integrate sekta ya fedha na sekta ya kilimo sekta ya kilimo barani Afrika bado imeendelea kuonekana ni eneo ambalo ni too risky ni hatari zaidi napokuja swala la fedha kwa hiyo watu wengi wenye mabanki ya fedha za kupeleka kwenye sekta ya kilimo wanakuwa kosha sana kupeleka pesa hizo kwa financing ya sekta ya kilimo inajikuta katika matata hayo Ukienda barani Ulaya leo utakuta kwamba sekta ya kilimo imekuwa integrated tayari na capital markets masoko ya mitaji. Kwa kiwango gani kwa mfano unapokuja kwenye nchi kama ya Tanzania yenye potential kubwa ya kilimo kama hiyo. Hata hata masoko yenyewe ya mitaji hata kwa sekta zingine tunaona yana dorora lakini kwa sekta ya kilimo ambako kuna na nguvu kubwa kuna maswali mengi. Sasa kuna mambo ambayo ni muhimu kwa mfano ya kashughulikiwa ili kuweza ku, eh, ku, ku, kuendana na hiyo speed. Leo unazungumza kwenye bara ambalo kwa mfano eh, faraja Asimia kumna tano mpaka ishirini ya harvest ya mavuno huwa yanaharibika ya sekta kilimo. Mm -hmm. Kama mtu anazalisha tani miya moja, yani, au tuseme uh, sio mtu moja, tuseme kwenye kijiji au tuseme wazalisha aji, wazalisha tani miya moja. Manake unawakika kwa mba tani kumina tano mpaka ishirini zinapotea, zina zinaharibika. Ni kwa kiwango gani katika dunia ya kiuchumi, financing ya sekta kama hiyo, katika mazingira hayo inaweza kuwa rahisi. Kwa hiyo unapokuja kwenye nchi kama za kwetu na kwa mfano hapa Tanzania ni zaidi ya asilimia ishirini ya mavuno ambayo inaharibika kutoka shambani. Na wakati mwingine tumekuwa tukipiga picha kwenye WhatsApp na wapi tukionyesha e, nyanya zinaliwa na ng'ombe na vitu vya aina hiyo mazao yale yanapotea. Kwa hiyo sekta ya fedha yenyewe ili iweze kuwa hizo taasisi kuwepo lakini iweze kufanya kazi zaidi ni lazima kuwepo na hiyo integration. Sehemu ya pili nafikiri ambayo unapaswa kuangalia kwamba sekta ya fedha ni muhimu sana. Ukichukua ili bara kusini mwajangu wa la Sahara, sekta ya kilimo hivi sasa inakimbiliwa sana na mabwenyenye na maguji. Na hapa tunazungumza, sio tu kulima, lakini mnyororo ule wathamani. Nataka wangalia Tanzania hapa sekta ya kuchakata mazawe chakula na vinyuaji, inaendeshwa na watu gani. Lakini hivi juzi katika mkutana amesema kwamba mba alikuwepo aliko dangote. Aliko dangote, miaka minine nyuma, alikuwa muagizaji mkubwa sana wa mchere, kuliko muagizaji mungine yote duniani. Miaka mitatu inayokuja, Aliko Dangote atakuwa muagiz, I mean, muzaji mkubwa sana wa mchele chere. kuliko muzaji mwingine wote. Lakini unajua project ya Aliko Dangote inachukua ukubwa gani? Ni ekari 150 peke yake. True. Itakomboa zaidi ya shilingi bilioni mbili ambayo Nigeria inazitumia kuagiza mchele nje ya Nigeria. Kwa sasa atauza. Sasa sekta ya fedha mm. manake inakuwa na assurance kubwa sana ya mtu kama yule kuweza kupeleka pesa nyingi zaidi. Na ndio maana utakuta sekta hii hata pale tunaposema haikui na kuna watu wanasema inakuwa kuna watu sehemu wanaweza wakaiendesha waka kwa sababu tayari risk ya sekta ya fedha kuingiza mitaji katika ni ndogo, ni ndogo zaidi kuliko sehemu nyingine lakini hiyo haikuzi uchumi wa bara la Afrika hiyo haiondoi umaskini wa mtu aliyeko kule na nyumbu aliyeko kule ngara vijijini hii inaweza kuendeleza tu kuongeza kidogo gharama 
<laughs> za bidhaa zinazotokana na mazao ya kilimo na tukasema kwamba hayo ndio maendeleo. Kwa utaona kwamba ipo kazi kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba hizi taasisi zinakuepo lakini uchumi mpana umekuwa integrated kiasi gani katika sekta yenyewe. Na hapa ndipo utaona hata utakapokuja kwenye eh, nchi kama za, za kwetu a, kama Tanzania ukianza kuangalia sekta moja moja hata zile ambazo tunazilalamikia sana tunazunguzwa kwa mfano kwa mafuta ya kula eh, mkupa changamoto za aina hiyo sehemu kubwa sana iko kwenye se, iko kwenye fedha na jinsi ambavyo unaweza kwenda mbele iko kwenye teknolojia kwa mfano mifumo ya ku, ya, ku, ya kumwagilia eh, teknolojia mpya za kupata mbegu zilizo bora na masuala aina hiyo hivi vyote katikati ya hivi kuna sekta ya fedha kwa si, si, si suala kwa kweli hasa la kusema okay tunazo benki au tunayo benki ya kilimo Uh, ipo ina, ina, inafanya kazi lakini benki inaweza ikatumia muda mwingi na wakati fulani tuwahi kuzungumza hapa uh, kwamba ukijaribu kuchukua modo za nchi tofauti tofauti utajua kwamba kuna kazi kubwa sana ambazo kuifanya ili kuweza kwenda mbele kama tunataka kutumia kilimo kutatua matatizo uh, mm. ya uchumi wa wananchi ambao nikushukuru kwa uh, kwa mtazamo na mawazo malembo niambie kidogo kuhusiana na malembo farm nimesikia mawazo mazuri <laughs> lakini wewe ni mkurugenzi mwanzilishi wa Ndiye. Malembo Farm nimekutambulisha kama mkulima lakini ni zaidi ya mkulima na wana sasa. Ndiyo. Hebu tueleze kidogo kuhusu Malembo Farm. Asante sana. Malembo Farm ni kampuni ambayo ni, ta, ni taasisi jamii kimsingi na inafanya kazi sasa na wakulima karibu nchi nzima na tumeenda mbali moja ya vitu ambavyo tulikuwa tukifanya ukiondoa sasa kulima tuma, tumamua kufanya sasa na tafiti ambazo si tu tafiti unajua kujua tafiti na kutafasiri ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tunafanya tafiti kwa maana ya kujua lakini pia tunatafasiri kuwarahisishia uh, wananchi ama wakulima lakini pia uh, tunasaidia serikali kwa maana kubwa pana. Uh, tumefanya pia sisi uchambuzi kuhusu mpango wa, wa, wa kuendeleza kilimo awamu ya pili kwa kuona maeneo kimsingi ambayo tunaweza tukawaambia wakulima sasa tunao wa hudumia kwamba unaposema mnafanya kazi na wakulima Ndiyo. karibu kote nchini una maana gani ah kwa maana kubwa pana ya kutoa ushauri kwamba kama ni kulima mboga mboga alime mboga mboga za aina gani wakati gani atumie teknolojia gani kulingana na eneo ambalo yupo mm. lakini aishi tu sasa kuwashauri tunaenda hadi sokoni maana yake tukimwambia lima nyanya maana yake tunalijua soko na ndio maana tupo na kitengo kwa ajili ya kufanya tafiti. Kwa hiyo ukiondoa hivyo tunafanya uchunguzi wa udongo kujua udongo una rutuba, una upungufu wa madini gani, una magonjwa ya aina gani ili mkulima atakapoenda kuweka mbegu yake asipoteze ile mbegu kwa sababu ajui kwenye udongo kuna nini. Alikadhalika maji, haya maji tunayoyaona tunayoyatumia kwenye kilimo mengine yako na fungus, mengine yako na bacteria. Kwa hiyo tunamsaidia mkulima ku, 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 kwa kujua na kumweleza haya maji ili uyatumie pengine unatakiwa ufanye kitu fulani kwa sababu pengine yana, ma, yana chumvi nyingi na si kila maji yenye chumvi hayafai kwa kwa kilimo kwa hiyo tunamshauri kulingana na na hali halisi lakini tumetoka huko tunaiangalia fursa kwenye kwenye sekta ya ufugaji na serikali imekuwa ikihamasisha ufugaji uh, wa kisasa na sisi kama taasisi tunaanzisha ufugaji ziwa Victoria kwa kutumia cage kwa kuangalia mahitaji makubwa ya samaki yaliyopo nchini. Kwa maana hiyo sisi ni wadau wakubwa pia kwenye sekta ya, ya uvuvi. Lakini tunaangalia pia kwenye sekta ya, ya mifugo. Tunaonesha ile demand iliyopo pengine ya kuku wa, kwa mwaka. Tunaonesha demand iliyopo kwenye mafuta. Tunaonesha kwenye sukari. Tuwashauri wakulima na ndio maana tunapiga kelele kwamba tuluhusu taasisi za fedha zije kwamba tunadhani sisi hata tatizo la sukari kama taasisi yetu tunaweza tukalimaliza kwa kuwaeleza watu walime miwa kwa wingi. Kwa hiyo tutaeleza walime miwa kwa wingi lakini kwa utaratibu upi. Na mwisho wa siku tuweke viwanda vya sukali, vya kuchakata hiyo sukali na tuwe na sukali kwa maana ya Naonekana mnafanya mambo mengi sana. Mnatoa wapi fedha? <laughs> tunatoa wapi fedha ni sisi tunalima pia fedha ambazo tunatoa shambani hivyo hatuja tunaenda tunasema tumekuwa lakini hatujakuwa lakini sisi ni wakubwa mnapima yani hicho mnachokuwa kinapimika ndio 
Ah, mm. kwa ndio pili mchumi um, Dr. Braves pia ni mkurugenzi wa sera na utafiti. Mm. Unafanya nini ukiwa mndani ya Malembo Farm? Mzee sana. Uh, tuna mingi sana tofauti lakini kwa uchache na umeuliza swali la tunapima ama tuna mm. eh, tuanzie hapo. Nitakuwa nafungamanisha hii na mada kubwa ulioleta leo. Sawa. So. Katika mkutano ule benki ku, benki ya Afrika ilikuwa na roro kubwa. Benki ya Afrika imesema kwamba kwa, kwa, kwa miaka kumi, imeweza kuweka dola bilioni 24 katika sekta ya bara na Afrika. Lakini angalia katika ma, maeneo makubwa hasa ya matano kama tunakubadilisha bara hili. Moja maeneo ya matano ni to feed Africa. Afrika kwa kwamba yakishikwa kwamba inapata chakula cha kutosha na inaweza e, ikala na ikashiba. Lakini Tanzania ni sehemu ya, ya eneo hilo. Sasa katika kitengo chetu cha sera ni kuhakikisha kwamba tunaweza kutafsiri hicho ambacho kinatokea na mambo yanayotokea serikalini. Moja ka, kitu ya kwanza utaona amezungumza juu ya e, mpango program ile ya pili. Faraja unakumbuka ule document ilikuwa na page 232. Tumeweza kuipunguza kwa doc, kwa page 14 peke yake na kuonesha maeneo ya vipaumbele na wapi pesa zitatoka. Zile trilioni 13 ambazo zinapaswa kuwekezwa pale ziko katika maeneo gani na zinaweza kufanya nini. Lakini sehemu ya pili katika uh, uh, kitu kama hiki ambacho uh, kama bara tunapaswa kwenda tuna naro zile takwimu. Tunazileta katika mazingira ya Tanzania na Tanzania kuna nini. Nataka kupa mfano mdogo ambavyo hivi sasa kwa mfano tumeshafanya. Tumeangalia kwa mfano sekta ya mboga mboga na matunda katika eh, eh, nchi yetu. Kwanza tumegundua kwamba ni wakulima wakubwa 40 ni pekee yake wadiusia na hiyo sekta. Na hao wako Arusha, Manyara na kidogo katika mkoa wa Dar es Salaam. Lakini ukienda sekta nzima yenyewe ni kwamba ina ukwasi mkubwa sana na inakuwa kwa kiwango kikubwa sana. Sekta ya utikacha pekee yake mboga mboga na matunda ambazo watu wengi maskini, watu wa kawaida maskini wanaweza kujihusisha inakuwa faraja katika nchi yetu kwa asilimia tisa hadi kumi na mbili. Kilimo kinakuwa chini ya asilimia. Maka inakuwa kwa zaidi ya asilimia, yani mara tatu ya sekta nzima ya kilimo inafokuwa. Kwa mchangu wetu baada kukwana zitafiti kushauri serikali na kuenda kwa bia wakulima kwa mba huku kuna njia ambayo eh, mnaweza mkwa na pita. Hamezungu swala fishing. Hapa leo faraja tukiulizana uh, kuna nini hasa katika swala la ufugaji na kuna nini hasa kinaendelea. Sasa chukifanya kwa mfano tumegundua kwa kutumia wa takuimza wizara na siku fanya analisa hizo takuimu. Tani laki saba na fithi na itajika samaki kila mwaka. Lakini nchi yetu naweza kuzalisha tu tani laki moja na fithi manata. Kwa kuna gap la tani laki na fithi manini. Tani laki na fithi manini katika sekta ya kilimo. Huu ni utajiri mkubwa sana hasa ukiangalia masoko ya tuzunguka na huku ambako tuko. Kwa hiyo, unasema teknolojia ya, ya, ya kufano ya uvuvi ni kubwa. I mean gharama labda watu wanafikiria kwamba ni kubwa sana lakini serikali kwa mfano kupitia sheria zake utaona kwamba eh, kwa mfano ile sheria ya rasmi zile zinazotoka kwenye maji ya asili eh, ya mwaka 2003 hairuhusu kwa mfano uuze Nile Peach ambao umewavua kwenye ziwa moja kwa moja kuzopeleka nje nje lakini wakati huo inatengeneza regulations kwamba tunaweza tukatumia tukafuga samaki kupitia vyanzo vya asili vya maji kama mito na maziwa kutumia eh, iso cage hii hauhitaji mabilionea kufanya mm. shughuli hiyo kwa sababu uzalishaji wake ni mkubwa sana katika ene, eneo hilo. Kwa hiyo tukakuta kwamba sekta kwa mfano hiyo ya fishing inachangia trilioni mbili peke yake katika pato gafi la nchi. Lakini utajiri ulio katika sekta ya uvuvi wa mazao ya samaki takriban trilioni kumi. Kwa zipo trilioni nane ambazo wa Tanzania wengi wenye mitaji midogo ya kati na mikubwa wanaweza kuinvesti zaidi. Kwa mfano hata ulaji tu uh, tumekuja kuona kwamba tunatumia kama uh, kilogram saba mpaka tisa za mtanzania kwa kaida kula uh, samaki wakati kiongo cha dunia ni kama kilogram 20. Kwa unapozungumza malnutrition utapia mlo uliyo katika nchi ya Tanzania ni moja ya maeneo ambayo sekta ya kilimo. Kwa hiyo sisi tuangalie sekta ya kilimo na hapa tuna, tunataka tu, tueleze vizuri kwamba unapokwenda shambani mpaka unapofika mezani kuna mambo mengi sana hapa katikati yanayohusu uchumi au kilimo biashara na hili ndilo eneo ambalo katika kugenzi yetu ya sera tafiti tunajaribu kulifanya lakini zungumza kwa mfano swala la mafuta ambalo limekuwa sehemu kubwa sana e, ya, 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 ya uchumi wetu na utakumbuka mheshimiwa rais alienda hata pale bandarini katika kuhakikisha kwamba ipo nafasi kubwa sana tutumie leo tunahitaji tani la kitano kwa mwaka tunaweza kuzalisha tu tani laki moja na 80 kwa kuna sehemu kubwa sana ya mafuta lakini mafuta haya kumbuka tumekuwa tukiagiza mafuta ya michikichi kutoka mataifa mengine kama Malaysia na sehemu zingine lakini Kigoma, Ukupwani kuna maeneo ambayo tunaweza kutofanya e, biashara hiyo lakini tumeangalia soko la mbegu za kuzalisha mafuta ni kweli ipo ni gharama kubwa kuweza kuzalisha hiyo lakini njia zipi tunaweza tukazitumia katikati kazi yetu ni kufanya utafiti kwamba hizi mbegu zinaweza kupatikanaje kiraisi kwa mkulima wa kawaida na zinaweza kachakatwaje ili kuweza kufeed ilo ilo gap na kwa kweli tunaambiwa kwa mfano TPSF tumeangalia tume, tafuta TPSF utaweza kufika mwaka 2030 tutakuwa tuna mahitaji tani laki saba na unaposema uchumi wa viwanda katika sekta eh, katika, uh, katika nchi kama ya kwetu sekta ya kilimo huwezi kuiondoa kwa kama watu wengi sana watakaoondoka kwenye umaskini 
kama watu wengi sana wanataka e, tuseme tunaenda kwenye hiyo trend wa muone wa rais wa kwenda kwenye chumo viwanda hakuna jinsi yoyote utaiweka sekta ya kilimo kilimo uchumi kilimo biashara nje ya mlinganyo mzima kwa sababu una fursa kubwa sana ndani ya sekta yenyewe ya kilimo na ambazo wakati mwingine uhitaji eh, mitaji mikubwa alikadhalika swala kwa mfano la sukari kwa tumekuta kwa mfano tukiangalia hizi sekta ambazo tunazungumzwa hivi leo katika eh, sekta ya kilimo tunazungumza mboga mboga tunazungumza matunda na vitu vya aina hiyo ah tunajaribu kuonesha pia kwa mfano tulikotoka ukijaribu kuangalia miaka kumi kutoka sasa eh, faraja mazao ya, cha, ya, ya biashara kwa mfano kwa mahindi na vitu kama katani na vitu vya aina hiyo yalikuwa yanazalishwa ndio na tunahamasisha sana watu walime na wafanye vile lakini kumbuka hizo pesa ndizo zinazotumika kuagiza tena chakula cha watu kula kuingiza ndani ya nchi kwa kiuchumi kuna jambo ambalo linakuwa haliko sawa sana tutatumia takriban dola milioni 13 nchini Tanzania kuagiza chakula kutoka mataifa mengine lakini tuna potential kubwa sana kwa hiyo tunajaribu kumuonesha haya maeneo na kuonesha wapi ukijaribu kufanya kwa mfano kwa uchanganuzi wetu ni kwamba hakuna swala la kusema hakuna soko kwa mfano la mazao na tutakupa mfano mdogo sisi kwa kutumia takwimu za PWC zinazotuonyesha kwamba hali ya sekta kwa mfano ya utalii itakuwaje kwenye hospitality sector sisi tu, tunaenda mbali zaidi kwa mfano unaposema tumegundua kwamba Tanzania kutakuwepo na e, e, hotel, hotel. za nyota tano saba kati ya sasa mwaka 2021 lakini kati ya hizo nyingi zitaanza kati ya sasa mwaka 2019 hizi ni hoteli ambazo zinapaswa kutumia au zinatumia vyakula kwa sehemu kubwa sana kuna mboga mboga kuna matunda kuna vitu vya hiyo lakini hoteli za nyota tano zina standards za vyakula vina vinapaswa kulipelekwa kule kuna wakulima wanajiunganisha wanalima kwa standards lakini wakati fulani wanaambiwa kwamba hawana mazao mahoteli haya makubwa yanachukua nafasi hiyo kupunguza gharama hayo ambayo yanaishi hivi sasa na kwa kweli ungekuwa wito kwa kwa, kwa waziri tunatumia kipindi chako kuonesha hili umatumia mboga zile ambazo sehemu kubwa utakuta zinalimwa katika maeneo kwa mfano ya mabonde ambayo yamedhibitika kwa tafiti za nchi yetu kwamba yana uchafu yana, yana sumu sum. lakini kuna standards za mbe, za, za mboga mboga hizo mm. au vyakula viwe na level ya aina fulani kwa hiyo wanaita traceability kwamba faraja ukienda hoteli fulani ukala kwa tatizo la tumbo tuweze kujua mpaka mboga ilikotokea uh-huh. sasa tunao wakulima wengi wanaanza kufanya hivyo wanalima lakini baadaye wanasema hizo za viwango hivyo alafu wanaambiwa hakuna soko hizi huh? hoteli zinalisha watu nini uh, sasa shida ni kwamba dr braves ni kwamba uh, unakuta hoteli fulani inahitaji kiwango fulani mm. cha mzigo mm. mm. sio mm. tukianza kuchukua kwako mm uta supply kwetu mm. nusu siku mzigo mm. umekuishia ndio wasiwasi wetu yeah. no, of course kuna, kuna kwa hiyo sasa hii ndio tunaonesha kwamba kama hiyo kama hizo standards zimekuwa zime, zime met mm. maana ni kwamba hakuna tizo la soko mm. kwamba watachukua ndio mm. kwako mzigo utaisha mapema lakini maana ni kwamba unatengeneza nafasi nyingi zaidi Zawati watu wengi zaidi waweza kuliwa na kus, kusupply mm. lakini kinachotokea sio kinachotokea ni kwamba watu wengi wanalima wanakwenda huko kwenye hayo mahoteli wanaambiwa kwamba hakuna soko lakini hao watu hakuna soko kwa sababu hawaja meet standards hakuna apana, soko kwa sababu hapana soko sababu ya standards kwa sababu tumeshapata mm. wanao tuingizia wanao tu, ah, wana tuletea kwa kwa lakini, kwa, lakini kwa, ukiuliza hizo zinatoka maeneo gani zinalimwa wapi kwa hawa kulima wengi wa aina hiyo ambao wamejitokeza wamekusanya pesa wametafuta mikopo wameacha kazi na maofisini wakaamua kwenda kwenye kilimo kuna gap hilo linapaswa kutoka sisi tunapaswa kuonesha kwamba ipo njia na kwa kushikia na serikali na wadau moja moja utajua serikali na mpango wa kwenda kutengeneza uh, amekuambia kwamba tunafanya uh, kazi za kufunga greenhouse kulima vitalo nchi nzima kwenye kila wilaya tunajaribu kuonesha sasa hivi sasa kwamba je hizi zitakuwa white elephants baada ya muda ama zitafanya kazi zitafanya kazi ukienda katika maeneo mbalimbali ambayo tunahudumia watu nchi nzima tayari kuna watu wameanzisha huo taratibu wanalima kwa kutumia greenhouse, greenhouse. Hmm. badala ya serikali kwenda kuzifunga tu na kuziweka zikaja kuwa demonstrations za kisiasa kwenye uchaguzi mwaka kesho zikawa demonstrations za kisiasa mwaka 2020 ziwe za kiuchumi zaidi kwa tutumie njia nyingine tutumie kulima ambao bado wako katika maeneo fulani tutumie hao kuwapa vijana mafunzo ili ziweze kuwa na matokeo lakini tuoneshe kwa nini wanakwenda katika mm-hmm. SM ambako zijaanza mm-hmm. watumie wataalamu waweza kufanya katika maeneo haya kwa hiyo na, na, haya kwa ujumla mm-hmm. wake uh, na mambo mengi sana nje pia ya nchi yetu tunajaribu kuangalia Uh, the, 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 the geoeconomic factors katika eneo ndalo tuzunguka tuna fursa gani na kuna watu tayari wanaweza kuwekeza katika maeneo hayo na wakafanya kuna watu tukikutanao kwa mfano kule kwenu ngara yeah. wanaangalia soko kwa mfano la Burundi, Burundi na, na Rwanda chichi. na jinsi gani hasa mm. wanaweza kuwa sehemu na kitovu 
cha kupeleka Bila, bila shaka unanipa picha kwamba yako mengi ambayo tunatakiwa kuyazungumza hmm. kwa experience ya Malembo Farm peke yake. Kabisa. Tabii tutafuta wakati mwafaka. Mwisho japo si kwa muhimu muda wetu si rafiki. Naomba nimnukuu Profesa Mtembe anasema umati ulio na njaa ni umati ulio na watu wenye asila. Tulime, <laughs> tusitengeneze umati wenye, wa watu wenye asira. Wenye asira. Ndiyo. Na umati wenye watu wenye asira, <laughs> ndo wenye njaa. <laughs> Alafu ndo anasema tupanga uzazi. <laughs> <laughs> Pende kazi. Kwa sababu ya, ya hofu ya tawalisha dini. Tawalisha dini. Mishmira Reza mesema no, zaini mungezeke muijiaze nchi. Ila so mjiaze mjini. Mm. Na ndeni mashambane. Na, wakarime. Na <laughs> kufati chakule. <laughs> Lucas Malembo na kushukuru sana. Asante sana. Dr. Bravia Asante sana kwa kushiriki nasi katika Morning Trumpet.